，而也让我转告你，他下个月会与季家大小姐完婚，请你放心。你好，怎么办？我好像喜欢上他了。这么晚了，二姨，他不想见你。你不用这样阴阳怪气的对我。那你现在跑到这里来，假惺惺的关心他做什么？我不过是想知道真相。我告诉你，二爷让我转告你，从今往后，你们恩断义绝。为什么老天爷要这么残忍？你越接近真相，就越危险，所以他才隐忍不说。我一定会找出谢心的人。我也要替你们方家延续香火呢，我们马上就要成为一家人了。之前的事，不如就一笔勾销吧。季小姐言重了，您可是我的长辈，我已经迫不及待的想要看到你在婚礼上的样子。二爷可否不要娶季小姐？董天瑶，你太自私了。今天他就在我眼前，我却感觉他离我那么远。现在这个男人是我。请你离他远一点。我相信你。一个人若是想背叛你，是怎么都拦不住的。方天意，我喜欢你，我就是喜欢你。那些威胁我都不害怕，我不害怕。明明知道自己的身份，还要勾搭杜军，现在全府上下，谁不知道他爬上你二叔的床？这样的一个女人，你还要把她当成宝吗？你闭嘴！当日若不是你冒名顶替，我怎么会阴差阳错成了二爷的丫鬟？你有什么资格在这里胡说八道？老夫人，你也是亲眼所见吧？他日日夜夜睡在二爷房里，三番五次的。当着众人的面勾勾搭搭，这难道不是事实吗？我们方家还真是大户人家，一个女人，叔侄俩争着抢人。我进方家，就是为了替董家报仇。董家灭门那一天，我亲眼见到你二叔带人闯进董家，我怀疑他就是血洗了我董家的仇人。若是能拿到他的那枚印章，事情就好办了。印章？嗯，虽说他督军的位置是上面直接任命的，但是二叔的军队都是祖父的老部下，只要有那枚印章，就可以调动二叔的军队。你的痛苦我没有一刻忘记过，待在你身边的每一天，我都想要杀。你真的以为那小子不会伤害你是吗？他跟你不一样。我相信他，我也喜欢他。这不仅仅是父母之命、媒妁之言。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。就算是死，我也要名正言顺的嫁给他，成为方家少奶奶。我不过是说两句，能有你不要脸吗？明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。是啊，你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，天一，你放开！我才是你的未婚妻，你就眼睁睁看着他这样羞辱我？够了！今日我方家宴客。不想跟客人计较。你若敢再伤他一次，我就杀了你。你侄子着急想举办婚礼，都快想疯了。老夫人的意思是呢，长幼有序，让咱们先把婚礼办了。他昨天已经找过我娘了。我最近很烦，没心情和你纠缠。我知道你在烦什么，不过我要提醒你，你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇儿。方家已经是一具空壳了
，若是你连这个职位都丢了，那方家可就真的完了。我尽全力护你，你却一点都不在乎。既然如此。我就让你对我更厌恶一点。你看看，啊，放开我！正言顺的未婚妻，我不允许你这么羞辱她。那你要看看你有没有资格说这话。我没有资格，难道你有吗？他伤得很重，别碰我！你居然敢当着我的面骂他，我警告过你，你若让他受到半点伤害，别看你是我侄子，我不会给你留任何情面。听瑶是我的未婚妻，我自会守护，就不劳二叔多费心了。不管祖母怎么说，我与听瑶下月都会举行婚礼。二叔，你好自为之。你昨晚照顾了他一整夜。他昨晚很危险，我不得不这么做。你忘记他对你做过什么了吗？就因为他救了你，之前对你做的所有的事情，你都可以当做没有发生。是对二叔，不是，我不可能。我知道他是我的仇人，可是他却舍命救我。我只是觉得，是不是有什么误会？我只是想弄清楚事情的真相。陈医生说，只要你醒了，就给你趁热喝下去。我不喝。这样，你把药喝了，我就给你一个奖励，如何？二爷这样一个大男人，该不会不如一个三岁小孩吧？这是什么呀？连这都不知道。英子梅子，我一早让阿成开车去买的。